Строительство гостиниц и детских образовательных учреждений, запуск производства на пустующих местах и не только, компенсация за попавшие под снос объекты социально-бытового назначения. Эти и другие вопросы были рассмотрены на встрече администрации Хакимиата Самаркандской области с предпринимателями. Проведение подобных мероприятий стало своего рода традицией. И если ранее они проводились по пятницам, то начиная с этой недели по понедельникам. В них участвуют ответственные руководители различных управлений и организаций, а также руководители всех секторов Вилаята. Торговые точки троих предпринимателей Бахадыра Нигматова, Умиджона Буймухамедова и Аскара Мусаева попали под снос в октябре 2014 года. Их магазины были расположены на территории бывшего рынка Дамарык по улице Нарпайской. В качестве компенсации бизнесменам должны были выделить готовые помещения на первом этаже строящегося многоэтажного дома. Обществом с ограниченной ответственностью Дамарык Универсал Савдом. Но до сегодняшнего дня данный вопрос не находил своего решения, несмотря на многократное обращение в судебные инстанции. Было дано поручение ответственным лицам решить вопрос предпринимателей на протяжении одной недели. Помощь от администрации Хакимиата Вилаята попросила и Ферус Бабаджанова. На месте временной штрафной стоянки в Махале Богачино Тайлякского района заявительница хочет построить детское дошкольное учреждение на 50 мест на собственные средства, на что не может получить разрешение местных властей. Данная идея была принята положительно. Бабаджановы рекомендовали взять кредит в банке и возвести здание детского сада для 75 ребятишек, так как минимальное количество мест в ДОУ не должно быть меньше данного числа. В процессе диалога были выявлены различные несоответствия со стороны самих бизнесменов. Так, руководитель общества с ограниченной ответственностью Нью Америка Искандарей начал строительство цехов по производству трикотажных изделий и вермишеля в Самаркандском районе, не имея на руках полный перечень соответствующих документов. Как сетует Ибрагим Хамедов, никто не предупредил и не остановил строительные работы на начальном этапе. По каждому заявителю были прикреплены ответственные лица для решения их проблем, а в некоторых случаях созданы рабочие группы для полного выяснения всех обстоятельств. Уже сегодня рабочая группа выехала в Булунгурский район разбираться в неясной ситуации хросбоя Якубова, который утверждает, что местные власти мешают ему заниматься предпринимательством. Гарауды шакаландырып, гарауды қойын, мен кредитті ашын керемейм. Мен елдікте үйсті мол бақшын керемейм. Мен етке қарпы қарықтар, қарқан ашқан мен, қарқан әрлардан түшін керемейм. А местные власти, в свою очередь, твердят, бизнесмен построил торговую точку на 120 квадратных метрах, вместо положенных 96 без разрешения трех организаций для получения кадастра. Üçte taşkolatdan üstünü kadar sıklaşıp ruhsat olunmaya, yoğunlar kapsızlığı. Как заверил глава Самаркандской области, руководитель первого сектора Эркиндион Турдымов, при любом раскладе бизнесмену будет оказана поддержка. За неполные две недели августа со стороны предпринимателей и предпринимательских субъектов в Хохмятом области было принято 42 заявления с просьбой о помощи. 25 из них получили свое решение еще до данной встречи. 17 вопросов, требующих дополнительного анализа, были рассмотрены на мероприятии.